السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ولا علیہ و اصحابہ و من ولا اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القبور مملوعۃ ظلمۃ على اہلها وان اللہ عز و ذل ينورها لهم بصلاۃ علیہم راہ مسلم وعن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن ابيه قال ان القبر لا يقولون يا ابن ادم ما جعدت لي الم تعلم اني بيت الغربه وبيت الوحده وبيت الاكله وبيت الدود اپر اكتي يات روايت اس سے بھابے يجعل للقبر لسان ينطق به فيقول ابن ادم كيف نسيتني اما علمت اني بيت الاكله وبيت الدود وبيت الوحده وبيت الوحشه الله پاکر لاکھو لاکھو شکریہ گاپن کرچی جی اللہ سبحانه وتعالى আমাদের কি একটি সপ্তাহ আনতে আবারও এখানে এসে কিছুটা সময় কোরআন এবং হাদিসের সাথে থাকার তৌফিক দান করেছেন এজন্য রব্বুল জলিল সুবাহান তালার বারগাহে আমরা সেজদায়ে শাকুর পেশ করি বলি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ পেশ করছি নবী এনা হাবিব এনা কুদাতানা মোহাম্মদ ইবনে আবদাল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি সহস্র কোটি দরুদ সালাম বর্ষিত হোক اللهم صل علي اللهم بارك علي প্রিয় উপস্থিতি আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করেছিলাম কবর আমার সাথে কি রূপ আচরণ করবে এ বিষয়ের কিছু আলোচনা করেছিলাম আজকেও সে বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ আমরা বলছিলাম যে কবর খুবই ভয়াবহ জায়গা ভয়ঙ্কর জায়গা তাই না আর আমরা যে যতই ভুলে থাকি না কেন আসলে কবরই আমাদের আসল ঠিকানা কবরই আমাদের আসল ঠিকানা কারণ আমরা সবাই জানি যে আমরা মাটির তৈরি আবার একদিন কি হয়ে যাব মাটিতেই মিশে যাব অতএব মাটির ঘরই আমাদের কি আসল ঠিকানা যে যত বিত্ত বৈভব দালান কোঠা খাট পালং অট্টালিকা যা কিছুই তৈরি করি না কেন এগুলো আমার জন্য নয় এগুলো আমার জন্য নয় আমার আসল ঘর হল কবর আর সেটা হলো কি মাটির অতএব এই মাটির কবরই আমার আসল ঠিকানা কবর এমন একটি জায়গা বাড়ির পার্শ্বে বাড়ির পার্শ্বে অথচ যারা চলে গেছে যেদিনকে মাটির নিচে দাফন করে আসলাম তারপর থেকে আর কোনো দিন তারা আমাদের কাছে কোনো তাদের সংবাদ পরিবেশন করতে পারল না আর আমরাও কোনো চেষ্টা করেও তাদের কোনো খবরাখবর জানতে পারিনি পারছি কি আল্লাহ অথচ একেবারে বাড়ির পার্শ্বে জায়গা কিন্তু যদি জমিনের ওপরে থাকতো তাহলে যে কোনো জায়গায় থাকুক না কেন তার খবরটা কি পাওয়া যেত যেমন ধরে অনেক মানুষ হতে পারে প্রবাস জীবনে মারা যায় কিন্তু দাফন হতে অনেক লেট লাগে টাইম লাগে তাই না কিন্তু তারপরও তার আত্মীয় স্বজন জানতে পারে এ লাস্টার কি খবর রে কয় তুরাইপ মেডিকেলের মর্গে আছে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেওয়া এই যে খবরটুকু অন্তত তার অবস্থাটা তার অবস্থাটা জানা গেল তাই না কিন্তু কবর এমন একটি জায়গা যেখানে কি পরিস্থিতিতে আছে কি অবস্থায় আছে এটা আমরা কেউ জানতে পারি না আর কবরে এমন একটি জায়গা ওখানে তিন দিন পরে আর কোনো খবর আসলে থাকারও কোনো সুযোগ নেই 
তিন দিনের মধ্যে আপনার কাপড় পুরাতন হয়ে যাবে আপনার শরীর পচে যাবে আপনাকে পোকামাকড়ে খেতে শুরু করবে শুধুমাত্র আপনার একটি হাড্ডি ব্যতীত সমস্ত কিছু কি হয়ে যাবে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকে নিয়ে কেয়ামত হওয়ার আগ পর্যন্ত যত মানুষ কবরে শুয়ে থাকবে কেউ একটু লম্বা টাইম কেউ হতো কেউ হতো কিছু কম টাইম তাই না আচ্ছা যখন মনে করেন যে দিন কিয়ামত হবে সেই দিনকে তো কিছু সংখ্যক মানুষ যারা বেঁচে থাকবে তাদের কি কবরে যেতে হবে না কে দেবে কবর কবর দেওয়ার কেউ থাকবে কি থাকবে না কিন্তু কবর দেওয়া না হলেও তাদের তো প্রাণহানি ঘটবে তাই না তারা তো মৃত্যুবরণ করবে মৃত্যুবরণ করে সেখান থেকেই তারা কোথায় চলে যেতে শুরু করবে হাসরের ময়দানে যেতে শুরু করবে যারা কবরের নিচে আছে তারা জীবিত হয়ে পুনরুত্থান দিবস আমরা বিশ্বাস করি না কেমুল বাস পুনরুত্থান দিবস সেই পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন কি অবস্থায় জীবন্ত অবস্থায় না জি আর আমাদেরকে মহাসারের ময়দানে একত্রিত হতে হবে ঠিক যারা সেই দিন দুনিয়াতেও থাকবেন মৃত্যুবরণ করবেন তাই না তারাও কিন্তু কি মহাসারের ময়দানে একত্রিত হতে হবে তারা কিন্তু এটা ছাড় পাবে না যে না মহাসারের ময়দানে তাদেরকে যেতে হবে না না পৃথিবীতে যারা এসেছে তাদের আমল নামার হিসাব এবং নিকাশ কি হতে হবে কিয়ামতের দিন অবশ্যই আল্লাহ রাবুল আলমিনের দরবারে উত্থাপিত হবে এবং ওখানেই শুনানি এবং যা রায় হওয়ার তাই সেদিন হবে তা আসলে কবর এত নিকটের জায়গা হওয়ার পরও এত নিকটে হওয়ার পরও আমরা কোনোদিন সেখান থেকে কোনো খবরাখবর আজ পর্যন্ত পেলাম না আজ পর্যন্ত পেলাম না কিন্তু আমরা না পেলেও তারা কিন্তু আমাদের দিকে চেয়ে থাকে তারা কিন্তু আমাদের দিকে চেয়ে থাকে তারা অনেক কিছুরই মোকাপেক্ষি হয় তবে আমাদের যারা পৃথিবীতে বেঁচে আছি তাদের অনেক কিছুর প্রয়োজন হয় কিন্তু যারা কবরের নিচে চলে গেছে আল্লাহ এবার যা খেয়ে চলে গেছে তাদের এত কিছুর প্রয়োজন হয় না তারা শুধু একটু দোয়া একটু সাদাকার এগুলোর সওয়াব তারা চায় এজন্যই মৃত্যু ব্যক্তিদের জন্য আমাদের বেশি বেশি করে দোয়া করা উচিত নিজের আত্মীয় স্বজন নিজের পরিবার পরিজন নিজের বাবা মা ইত্যাদি ইত্যাদির জন্য অনুরূপভাবে দান সাদগা খাইরাত করা আমাদের উচিত কারণ এগুলোর তারা মোহতাজ এগুলোর তারা মোহাপেক্ষী হয়ে থাকে তারা এগুলোর দিকে চেয়ে থাকে এগুলোর তারা চেয়ে থাকে কারণ কবরের অবস্থাটা খুব বিপর্যয়কর কবরের অবস্থাটা খুবই বিপর্যয়কর কারণ কি আমরা সেদিনকে বলেছিলাম যে কবরের যখন আজাব শুরু হয়ে যাবে এই আজাবগুলো কতকগুলো আজাব আছে কন্টিনিউ কিয়ামত পর্যন্ত কবরের মধ্যে তাদেরকে কি করা হবে শাস্তি দেওয়া হবে যেটি ইনশাআল্লাহ আমরা কবরের আজাবের আলোচনা ইনশাআল্লাহ নিয়ে আসবো তখন বুঝতে পারবে আল্লাহ আকবর যে কবর কি ভয়াবহ জায়গা এবং কবরে কি পরিস্থিতি হবে আমাদের কবরের কি পরিস্থিতি হবে আমাদের তো আসলে এই জন্য কবরকে নিয়ে অনেক 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 মানুষ অনেক কিছু গান রচনা করেছে গজল রচনা করেছে তাই না অনেক কিছু যেমন একটা জায়গায় বলছে ওই যে ওই একটা গানের সুরে কে যাও রে পালুড়াইয়া একটা গান আছে না ঠিক ওইরকম একটা সুরে গান গাইছে আর কি কে যাও রে ভাই আমার কবরের পাশ দিয়া বড় মুসিবতে আছি কইও আমার বাড়িতে গিয়া সত্যি কবরে থাকলে তারা মুসিবতে থাকে এটা তো হাদিস দ্বারাই প্রমাণিত হাদিস দ্বারাই প্রমাণিত কত যুগ যুগ ধরে শুয়ে আছি আধার কবরে অন্তর পুরে যায় দেখিতে মন চায় কেউ তো দেখা দেয় না রে কাছে আমার আসিয়া সত্যি আমরা তো এমন হয়ে যাই এমন হয়ে যাই যে কতকগুলো প্রথা আনুষ্ঠানিকতা আমাদেরকে হতে পারে কবরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যেমন সবে বরাতের দিন হলে একটা মাথায় টুপি দিয়ে কি যাই কবর জিয়ারত করতে যাই তাই না কবর জিয়ারত কি শুধু সবে বরাতের রাত্রিতে নেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আমি কবর জিয়ারত করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু এখন 
তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে বলছি কারণ কবর জিয়ারত তোমাদেরকে কি করে দেবে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে এবং পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে এজন্যই যে যত বেশি কবর জিয়ারত করবেন মৃত্যুর ভয় তার তত বেশি হবে পরকালের কথা তার তত বেশি স্মরণে হবে কথা বুঝতে পেরেছেন ওই আমাদের যে বললাম না যে প্রথা ঈদের দিন সকালে যে এটা কবর জিয়ারত করা সবে বরাতের দিন কবর জিয়ারত করা ইত্যাদি 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 না আপনার যদি সমর্থ থাকে শক্তি থাকে যদি সুযোগ থাকে প্রতিদিন যান কবরের গাহে এবং দেখেন ওখানে কত ধরনের মানুষ শুয়ে আছে কে কি অবস্থায় আছে একটু অনুমান করে দেখেন যে সাততলা বিল্ডিং এর মালিক যে অত্যন্ত দামি খাটে শুইত পালঙ্গে শুইত সেও যে বিছানায় আর যে ফুটপাতে কোনো বাড়ি ঘর ছিল না জায়গা ছিল না গাছতলায় বটতলায় যে শুয়ে শুয়ে দিন কাটিয়েছে মৃত্যুর পরে তারও একই জায়গা তারই একই জায়গা তো এই বেশি বেশি করে আমাদের কবর জিয়ারত করতে যাওয়া সেই কথাগুলো কিন্তু বেচারি এখানে বলছে যে কেউ দেখা করে না কেউ দেখা করে না আসে তো সত্যি আমরা কবরকে ভুলে গেছি কবরকে ভুলে গেছি এজন্যই একটি আসার হাদিস নয় হাদিস নয় একটি আসার যেখানে ইমাম মুসান্নিফি বিন আবি সাহেবা রহমাতুল্লাহ আলাই এটি নিয়ে এসছেন তিনি বলছেন যে কবর কেমন জায়গা তার একটু বর্ণনা তুলে ধরছেন বলছেন যে ইন্নাল কবর আলাইয়াকুলু কবর অবশ্যই বলবে কবর অবশ্যই বলবে ইয়া ইবন আদম হে বনি আদম হে বনি আদম যারা আদম আলাই সাল্লা তো সাল্লামের সন্তান তারা শুনো মা যা আদাদালি এই যে সুদীর্ঘ সময় পৃথিবীতে অবস্থান করলে কত গাড়ি করলে কত বাড়ি করলে কত বিত্ত বৈভব করলে কত পৃথিবীর রাষ্ট্র ঘুরলে ঘুরলে আর আনন্দ ফুর্তি করলে মোজ মাতোয়ারা করলে কি তৈরি করেছো আমার এই কবরে আসার জন্য তুমি তো জানতে যে তোমার শেষ জীবনের প্রথম পরকালের প্রথম স্টেশন কি ছিল কবর ছিল এ কবরে তোমাকে যেতে হবে তাহলে এত বড় একটা স্বীকৃতি প্রাপ্ত জিনিস জানার পরও কি তৈরি করে নিয়ে এসেছো আমেরিকাতে যেতে হবে কত প্রস্তুতি তোমার লন্ডনে যেতে হবে কত প্রস্তুতি তোমার বাড়ি বানাতে হবে কত দিনের প্রস্তুতি তোমার সব কিছুরই প্রস্তুতি তুমি গ্রহণ করেছিলে কিন্তু কবরে যে তোমাকে আসতে হবে আমার সাথে যে তোমাকে সাক্ষাৎ করতে হবে কি নিয়ে এসেছো আমার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়ে এসেছো আমার জন্য তারপরে কবর বলবে আলাম তা আলাম আন্নি বাইতুল গরবা তুমি কি জানতে না তুমি কি শুনো নাই তোমার কাছে কি এ খবর পৌঁছে নাই যে আমি এমন একটি অপরিচিত ঘর যেখানে কারো সাথে কারো সম্পর্ক নাই অপরিচিত লোককে তো ওটাই আমরা বলি যার সাথে কারো সম্পর্ক নাই তাকেই তো আমরা অপরিচিত লোক বলি নাকি তো সে কথাই বলছেন যে তুমি কি জানতে না যে আমি যে তোমার জন্য একটা অপরিচিত ঘর যে ঘরে আসলে আর কারো সঙ্গে তোমার কোনো পরিচয় থাকবে না আর হবেও না এটা কি তুমি জানতে না তারপরে বলছে তুমি কি এটাও জানতে না যে অবাই তুল ওয়াহদা যখন দুনিয়াতে ছিলে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিজন কোনোদিন একাকি থাকো নাই একাকি থাকতেও হয় নাই কিন্তু এই কবর যে আসলে একাকি থাকতে হবে এ কথাও কি তুমি জানতে না এটা যে নীরব বিবৃত্ত একটা বা ঘর এটা কি তুমি জানতে না তারপরে বলছে কবর আবার অবাই থু লাখলা এটাও তো তুমি শুনেছ এটাও তো তুমি জানতে যে এ ঘরে গেলে সুন্দর সারা জীবন কি বিরানি কোরমা পোলাও কত রকমের ফল ফ্রুট খেয়ে একটা মাসা আল্লাহ হামসাম বডি বানিয়ে রেখেছিলে এ বডিটা যে তোমার ওখানে গেলে পোকার যে ভক্ষণ সামগ্রী হবে খাদ্য সামগ্রীতে পরিণত হবে এ ঘরে আসলে যে তোমার সব কিছু খেয়ে ফেলবে এ কথা কি তুমি শোনো নাই জানো নাই তারপরে আবার কবর বলবে হবাই তুল দুধ তোমরা তো এটাও শুনেছিলে এটাও জেনেছিলে যে এখানে শুধুমাত্র থাকবে কি কীড়া কীটপতঙ্গ 
আর ইচ্ছু থাকবে এগুলোই তোমার কি হবে সাথী হবে এটা এমন একটি ঘর এটি এমন একটি ঘর কবরের বর্ণনা এভাবে এসেছে কবরের বর্ণনা এভাবে এসেছে তারপরে অপর একটি বর্ণনাতে এভাবে এসেছে যে বিষয়টি এসেছে আজুহুদ নামক কিতাবে বলা হচ্ছে যে ইন্নাল কবর আলাইয়াকুলুন কবর বলবে কেমন করে বলবে কবর কি আল্লাহ রাবুল আলমিন সেই দিন দব্যত শক্তি বলে আল্লাহ রাবুল আলমিনের ক্ষমতা বলে কবর কি আল্লাহ রাবুল আলমিন মুখ দিয়ে দেবেন জবান দিয়ে দেবেন কথা বলার শক্তি দিয়ে দেবেন আমরা আজকে কথা বলি কি দিয়ে আমরা কি মুখ দিয়ে কথা বলবো আলাম এবার যাকে হোক অথবা কিয়ামতের দিনই হোক আমরা কি পারবো মুখ দিয়ে কথা বলতে কি কি কথা বলবে আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাই না আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কথা বলবে মুখ আমাদের কি করে দেওয়া হবে মোহরাঙ্কিত করে দেওয়া হবে কারণ এই মুখ এ মুখ সাংঘাতিক এ মুখ হয় মানুষকে কি করেছে সব থেকে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছে মানুষের জীবনে বিপর্যয় নিয়ে এসেছে কারণ এ মুখ দিয়ে হারাম খেয়েছি এ মুখ দিয়ে মানুষকে গালি গোলাজ করেছি তাই না অতএব এ মুখ হই আল্লাহ রাবুল আলমিন এ মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বলেছি অপরকে ঠগিয়েছি এ মুখ দিয়ে অতএব সেই দিন যে ছল চাতুরি করব না এমন কোনো গ্যারেন্টি নাই এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন সর্বপ্রথম ওই কাজটাই করবেন যাতে করে আমি মুখ দিয়ে কোনো কথা বলতে না পারি আর অন্যান্য যে অঙ্গ প্রতঙ্গগুলো আছে এগুলো করিয়েছে যেহেতু বাধ্য করিয়েছে অতএব এগুলো হক কথা বলে দেবে এগুলো হক কথা বলে দেবে কেউ যদি হত্যা না করে তাকে করতে বলা হয়েছে বাধ্য করানো হয়েছে ও কি মার খাবে পুলিশের রিমান্ডে গিয়ে ছেঁচানি খাবে না চট করে বলে দেবে যে ও আমাকে বাধ্য করেছিল হত্যা করতে দেখেন যদি আমি হত্যা না করতাম তাহলে এই 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 পরিস্থিতি বা এরকম সিচুয়েশন আমার জন্য কি করা হয়েছিল সৃষ্টি করা হয়েছিল অতএব চট করে সে স্বীকার করে ফেলবে অতএব অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে যেহেতু বাধ্য করা হয়েছিল সেই সমস্ত অপরাধ করতে অতএব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেই দিন দ্বিধাহীন চিত্তে বলার শক্তি পাওয়া মাত্র চট চট করে সব কিছু বলে ফেলবে আপনার অনু থেকে পরমাণু পর্যন্ত যত ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র গোপনীয় অপরাধগুলো আছে সবগুলো স্বীকার করে ফেলবে কিন্তু মুখ যদি থাকতো তাহলে লুকাবার চেষ্টা অবশ্যই আমরা করতাম কিন্তু সেই সুযোগ সেদিনকে কি থাকবে না তো এই জন্য কবরকে কি করা হবে সেই দিনকে কথা বলার শক্তি দিয়ে দেওয়া হবে কবর কথা বলবে কি বলবে ইবেন আদাম কাইফা নাসি তানি আমা আলেম তানি বাই তুকাল আকলা কিভাবে তুমি আমাকে ভুলে গেছিলে কিভাবে তুমি ভুলে গিয়েছিলে আমাকে আমি যে ভক্ষণের একটা জায়গায় পরিণত হব এখানে আসলেই যে সব খেয়ে শেষ করে দেবে এ কথা কি তুমি শোনো নাই এটা ঘর যে একেবারে কি পতঙ্গে কীড়া ভর্তি হবে এটা কি তুমি জানো নাই এখানে যে একটা কঠিন বিপর্যয়কর পরিস্থিতি এর শিকার তোমাকে হতে হবে এ কথা কি তুমি শোনো নাই তাহলে কবর কেমন জায়গা হবে এই জিনিসগুলো যদি আমরা একটু অনুমান করি তাহলে আমরা অবশ্যই বুঝতে পারব আমরা বুঝতে পারব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন যে ইন্নাহিল কবুর মামলু আতুন জুলমাতুন আলা আহলেহা যখন কবরের মধ্যে মাইয়াতকে দাফন করে দেওয়া হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে এই কবরগুলো অন্ধকারে একেবারে ভর্তি হয়ে যায় অন্ধকার হয়ে যায় কোন দিক দিয়ে কোনো কিছু দেখার কোনো সুযোগ থাকে না আলো নেই বাতাস নেই কোনো নেই কিছু নেই অন্ধকার 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 আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিজে বলছে যে এই কবরগুলোর অধিবাসীগুলো অন্ধকার কবরের মধ্যে থাকে আর কবর কি তাদের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ইন্নাল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল্লা ইনাউ রুহা লহুম বিসলাতি আলাইহিম 
আসলে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম এই ঘটনাটা এ এ হাদিসটা এমন এক প্রেক্ষাপটে বলেছিলেন যে তিনি কোনো কবরের কাছে গিয়েছিলেন কবরের কাছে গিয়ে তখন সেখানে তাদের জন্য দোয়া করেছিলেন সেখানে তাদের জন্য দোয়া করেছিলেন অথবা সেদিনকে যে আদিসটা বলেছিলাম যে যে মহিলা যে মহিলা যে মারা গিয়েছিল মারা গিয়েছিল তো আল্লাহ রাসুল সাল্লা আলি সাল্লামকে পরে জানানো হয়েছিল তো এরকম কোনো কবরের পাশে গিয়ে যখন রাসুল্লাহ সাল্লাম যাচ্ছিলেন তখন আল্লাহ রাসুল সাল্লা আলি সাল্লাম এ কথা বলেছিলেন যে এই কবরগুলো কি এই কবরের অধিবাসীরা চরম কবরের মধ্যে অন্ধকারের মধ্যে নিপতিত হয়ে আছে যদি আমি তাদের জন্য দোয়া করি তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমী আমার দোয়ার বৌদৌলতে কি করে দেবেন তাদের কবরগুলোকে আলোকিত করে দেবেন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম মুস্তাজাবুদ দোয়া ছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হতো কবুল হতো আল্লাহ তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সে কথাই বলছেন যে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমার দোয়ার মাধ্যমে আমার দোয়ার অশিলায় কি হবে তাদের কবরগুলোকে কি করে দেবেন আলোকিত করে দেবেন অন্ধকার দূর করে দেবেন আল্লাহ এটি মুসলিম শরীফের হাদিস এটি মুসলিম শরীফের হাদিস তো আসলে কবর খুবই ভয়াবহ জায়গা খুবই অন্ধকার জায়গা খুবই অন্ধকার জায়গা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আরো বলছেন আরো বলছেন আমাকে জানানো হয়েছে ওহির মাধ্যমে যে নিশ্চয় তোমরা কবরে যখন যাবা তখন কবরে যাওয়ার পর তোমরা ফেতনা মাসিহুদ্দাল যখন আসবে পৃথিবীতে তখন মানুষ সব থেকে ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাবে ইমান বাঁচানো তাদের জন্য কি হয়ে যাবে খুব কঠিন হয়ে যাবে খুব কঠিন হয়ে যাবে তো এই মাসিহুদ্দালের মতোই ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হবে কোথায় কবরের মধ্যে যারা আমরা কবরে যাব যারা আমরা কবরে যাব অনেকে মনে করে কবরে না গেলে বুঝে শাস্তি হবে না এই জন্য কি করে ভাই আমার লাশটা এই মেডিকেল দিয়ে দিস আমার লাশটা তোরা রেখে দিস ইত্যাদি ইত্যাদি ভয় যে বুঝি কি কবরে গেলেই ধোলাই হতে হবে তাই না আপনি মনে রাখবেন আপনি মনে রাখবেন যে কবর শুধু মাটির নিচে দাফন করলেই কবর হয় না এটা নিহতের বিষয় কাউকে যদি সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয় সেটা কি তার জন্য কবর হয়ে যায় সেটা তার জন্য কবর হয়ে যায় কাউকে যদি এরকম ওই যে ফ্রিজের মধ্যে রেখেই যদি কেউ মনে করি আমরা যে না আর এ দাফন কাফন করব না এটাই তার জন্য কি হয়ে যাবে কবর হয়ে যাবে এটাই তার জন্য কবর হয়ে যাবে অতএব যেখানেই থাকেন পরিস্থিতির শিকার হতেই হবে কারণ কি কথাকার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লামের যার কথা সাদেকুল মাস্তুক যার কথা চিরসত্য যার কথাতে বিন্দু মাত্র কোনো মিথ্যার সংস্পর্শ নেই কথা বুঝতে পেরেছেন অতএব যেখানেই থাকি না কেন যেটাই আমার জন্য কবর হবে সেখানে আমার এই পরিস্থিতির শিকার হতে হবে শিকার হতে হবে তারপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন ইন্নাহাজিহিল উম্মা তুবতালফি কবুর হা এই যে আমার উন্মত এরা কবরের মধ্যে গিয়ে অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে বলতেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে যদি এ ভয় আমার অন্তরে না থাকত যে আমি কি ঘটছে কবরের মধ্যে এটা যদি উম্মতকে বলে দেই তাহলে উম্মত মানুষকে কবর দাফন করাই ছেড়ে দিত যদি এই ভয় আমার অন্তরে না থাকত তাহলে অবশ্য অবশ্যই আমি আমার উম্মতকে কবরে কি ধরনের পরিস্থিতি শিকার হতে হয় আমি তাদেরকে অবশ্যই কি করতাম জানিয়ে যেতাম জানিয়ে যেতাম কিন্তু আমি ভয় করছি যে ওই কথা যদি বলি আমি যা শুনতে পাচ্ছি ওদেরকে যদি শুনিয়ে দেই তাহলে ওরা দাফন করা পর্যন্ত কি করবে ছেড়ে দেবে দাফন করা ছেড়ে দেবে তারপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কি করলেন সাহাবিরা বলছেন যে আমাদের দিকে আসলেন আমাদের সামনে আসলেন আসার পরে বলছেন যে তোমরা কি করো কবরের আজাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো কবরের আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো সাহাবিগুন বলছেন যে আমরা কি করলাম আল্লাহর কাছে কবরের আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলাম কারণ কি ওখানে আর কারো কাছে আশ্রয় চাইলে ওই জায়গার থেকে বাঁচতে পারবো না 
কথা বুঝতে পেরেছেন অতএব যিনি বাঁচাবেন তিনি হলেন কে আল্লাহ অতএব আল্লাহর কাছে কি করতে হবে ওই শাস্তির হাত থেকে ওই আজাব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে তারপর আল্লাহ রাসুল সাল্লা আলী সাল্লাম বলছেন যে তোমরা জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো শাহ বেগুন বলছেন যে আমরা কি করলাম আল্লাহর কাছে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করলাম তারপরে আল্লাহ রাসুল সাল্লা আলী সাল্লাম আবার বলছেন যে তোমরা কবরের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য কবরের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে কি করো আশ্রয় প্রার্থনা করো শাহবাগান বলছেন যে আমরা আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিনের কাছে কবরের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করলাম আশ্রয় প্রার্থনা করলাম তারপরে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন যে তোমরা দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো শাহবাগান বলছেন যে আমরা আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের এ কথা শুনে আমরা দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে কি করলাম আশ্রয় প্রার্থনা করলাম এ হাদিসটি এ হাদিসটি ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহ আলাই বর্ণনা করছেন বর্ণনা করছেন কবরের কি পরিস্থিতি হয় সুহান আল্লাহ সত্যি যদি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম জানিয়ে দিতেন তাহলে আমরা কবর স্থানে কাউকে দাপন করতাম না হজরত বারা ইবনে আজিব রাজি আল্লাহ তারা আনু থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি সুনানে ইবনে মাজা রহমতুল্লাহ আলাই বর্ণনা করছেন হাদিস নম্বর হলো চার হাজার একশো পঁচানব্বই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের এ সাহাবি বলছেন যে আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাথে কোনো এক জানা যায় অংশগ্রহণ করলাম কোনো এক জানা যায় অংশগ্রহণ করলাম এবং উপস্থিত ছিলাম আমরা মৃত্যু ব্যক্তিকে কবরে দাফন করার জন্য কবরস্থানে নিয়ে গেলাম কবরস্থানে নিয়ে গেলাম কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কবরের এক কর্নারে এক পার্শ্বে বসে গেলেন কবরের এক পার্শ্বে বসে গেলেন বসে গিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম খুব কান্না শুরু করে দিলেন খুব কান্না শুরু করে দিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কবরের পাশে বসে এমন কান্না কানলেন যে হাদিসে আসছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছে যে কবরের মাটি পার্শ্বের মাটিগুলো কি হয়ে গেল সব ভিজে গেল আল্লাহ কে কানছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কেন কেন কানছেন কান্দার পরে তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন ইয়াই খোয়ানি লেমিসলে হাদা ফাদু হ্যাঁ আমার বন্ধুরা যারা তোমরা এখানে উপস্থিত আছো শুনো এই যে এই কবরের জন্য তোমরা এখন থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করে নাও এবং এই কবরের জন্য প্রস্তুতি চরমভাবে গ্রহণ করো কারণ এটা খুব ভয়ানক জায়গা ওই যে কবর জিজ্ঞেস করবে যে কি তুমি আমার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এসেছো কি প্রস্তুত করে নিয়ে এসেছো কি তোমার প্রস্তুতি কি তোমার প্রস্তুতি অতএব কবর যে যতই কবর কিন্তু ভালো আচরণ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ইমান এবং আমল ভালো না হবে ভালো না এই জন্যই আমাদেরকে বেশি বেশি করে কি করতে হবে ভালো আমল করতে হবে বন্ধুগণ কবরে যখনই রাখা হবে লাস্টকে বলেছিলাম সেদিনকে যে এটাও একটা কবরের আজাব যে কবর সংকুচিত হয়ে যাবে কবর সংকুচিত হয়ে যাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এমনই আভাস দিয়েছেন আসলে কবর এমন একটা জায়গা কবর এমনভাবে চেপে আসবে এমনভাবে সংকীর্ণ করবে যে এটা ছোট বড় পার্থক্য করা হবে না যে না এ খুব বড় মহান নেতা দেশের প্রেসিডেন্ট নো পারোয়া কবর সবার সাথে একই আচরণ করবে যদি আমার আমল আমাকে না বাঁচাতে পারে তারপরে বলতেছেন কবর অবশ্যই চেপে আসবে কবর অবশ্যই চেপে আসবে চাই সে জালেমি হোক অথবা সৎকর্মশীলই হোক অন্যায়কারী হোক অথবা সৎকর্মশীল হোক বা পরেশবাড়ি হোক কবর কিন্তু চেপে আসবেই কবর চেপে আসবে বলছেন যদি কবরের এই চাপনি থেকে এই পিছনি থেকে পৃথিবীতে যদি কেউ বাঁচত তাহলে অবশ্যই একজন মানুষ বাঁচার অধিকার ছিল সে ছিল কে সাদ বিন মোয়াদ রাজি আল্লাহ তালা সাদ বিন মোয়াদ রাজি আল্লাহ তালা অত্যন্ত জেলিলে কাদার সাহাবি ছিলেন একমাত্র ওই সাহাবেই শুধুমাত্র কবরের ওই পিসানি থেকে বাঁচার অধিকার রাখতেন কিন্তু তিনিও পান নাই তিনিও না যাক পান নাই তাকেও কবরের যাতা খাইতে হয়েছে আল্লাহ আকবর ইমাম শেখ সালে উসাইমিন রহমতুল্লাহ আলাই বলছেন যে কবরের যেটা কবরের যেটা 
চাপনি হবে এটা মোমিনের জন্য হবে রহমত মোমিনের জন্য হবে এটা রহমত এবং অত্যন্ত মৃদুভাবে অত্যন্ত মৃদুভাবে আর এটা কাফেরের জন্য হবে এটা কাফেরের জন্য হবে অত্যন্ত ভয়াবহ আজাব কঠিন শাস্তি তিনি বলছেন যে কবর মোমেনকে যখন চেপে আসবে এই চাপাটা এমন ভালোবাসার একটা নিদর্শন হবে যে মা যেমন সন্তান আহাজারে চিৎকার করে মা যখন দেখতে পায় তখন মা দূর থেকে দৌড়িয়ে গিয়ে বাচ্চাকে জপতে ধরে বুকের সামনে যেমন ভাবে কি করে নেই ভালোবাসার নিদর্শন হিসাবে তাকে বুকের সঙ্গে যেতে ধরে ঠিক কবরের ওই জাতটা যেটা কবরের যে পিছনি যেটা সংকীর্ণতা যেটা এটা মোমিনের জন্য ঠিক ওই রকম হবে তার থেকেও আরো ভালোবাসা পূর্ণ হবে আরো ভালোবাসা পূর্ণ হবে হজরত আবদুল্লাহ আবিন ওমার রাজি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত তিনি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম থেকে বর্ণনা করছেন মোয়াদ রাজি আল্লাহ তালা আনুর কথা বলছিলাম যে মোয়াদ রাজি আল্লাহ তালা এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন নাসাই শরীফের দুই হাজার পাঁচপান্ন নম্বর হাদিস যে মোয়াদ রাজি আল্লাহ তালা আনু যদি মৃত্যুবরণ করলেন মৃত্যুর সংবাদ শুনে আল্লাহর আরস দলদল করে কেঁপে উঠল মোয়াদ রাজি আল্লাহ তালা আনুর মৃত্যুর সংবাদ শুনে আল্লাহর আরস পর্যন্ত কেঁপে উঠল শুধু তাই নয় আল্লাহ আকবর আসমানের দরজা সমূহ খুলে গেল আসমানের দরজা সমূহ খুলে গেল আসমানের দরজা সমূহ খুলে যে হজরত সাদ রাদি আল্লাহ তালা আনহুর এই জানাজায় অংশগ্রহণ করার জন্য সত্তর হাজার ফেরেস্তা আল্লাহ রাবুল আলমিন প্রেরণ করলেন কত সত্তর হাজার এই সত্তর হাজার ফেরেস্তা আসলো অথচ এমন ব্যক্তিকেও আল্লাহ রাবুল আলমিন কি করেছেন কবরের মধ্যে চিপনি দিয়েছেন কবর সংকোচন করে কবরের পিছনি দিয়েছেন কাকে হাজরাত সাদ রাতি আল্লাহ তালা কারণ এটা কবরের কর্ম কবর এটা করবেই চাই সে ভালোই লোক যাক আর খারাপই লোক যাক কথা বুঝতে পেরেছেন যদি ভালো হয় তাহলে ভালোর আচরণ কি হবে সেটা আমরা একটু আগে বললাম যদি খারাপ হয় তাহলে খারাপের সাথে কি ধরনের আচরণ হবে সেটা আমরা বললাম তারপরে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন যে মাটি ধেয়ে আসছে সাদ রাদি আল্লাহ তালা আনুহকে কবরে চিপনি দেওয়ার জন্য তখন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন যে আমি দেখছি আমি দেখছি যে সাদ রাদি আল্লাহ তালা আনুহকে মাটি ধেয়ে আসছে চিপনি দেওয়ার জন্য তখনই আমি কি করলাম আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে ফরিয়াদ করলাম হাত তুলে দিলাম আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে দোয়া করলাম যে আল্লাহ তুমি কবরের এই শাস্তি থেকে সাদ রাদি আল্লাহ তালা আনুহকে বাঁচাও আল্লাহ রাবুল আলমিন সাথে সাথে কি করলেন তাকে কবরের সেই চিপনি থেকে বাঁচিয়ে দিলেন মুক্তি দিয়ে দিলেন সুভান আল্লাহ অতএব যিনি এত বড় জালিলে কাদার সাহাবি যার মৃত্যুতে আল্লাহর আরো কম্পন করলো যার মৃত্যুতে আসমানের দরজা সমূহ খুলে গেল যার মৃত্যুতে এতগুলো ফেরেস্তার দুনিয়ার জমিনে আসলো জানা যায় অংশগ্রহণ করতে এমন একজন সৎ মানুষ এমন একজন ভালো মানুষ এমন একজন আবেদ এমন একজন পরহেজগার দিনদার এমন একজন মানুষকে কবর কিন্তু রক্ষা দেয় নাই অতএব কবর আমার সাথে আপনার সাথে কি ধরনের আচরণ করবে একটু বিবেক খাটিয়ে একটু বার ভাবার চেষ্টা করবেন একটুবার ভাবার চেষ্টা করবেন কারণ এই কবরে আমাকে আপনাকে যেতেই হবে আজকে দুনিয়ার ব্যস্ততা এমনভাবে আমাদেরকে পেয়ে বসেছে পরকালের প্রস্তুতি আমাদের কিছুই নেই দুনিয়ার সমস্ত কিছুর জন্য আমরা নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিচ্ছি যাদের জন্য উৎসর্গ করে দিচ্ছি তারাও কিন্তু আমার বিন্দু মাত্র কোনো উপকার করতে পারবে না সব কিছু করতে পারছি কিন্তু আল্লাহর কাজ আমরা করতে পারি না আল্লাহর কাজ করার মধ্য দিয়েই আমাদের কি করতে হবে পরকালের প্রস্তুতি কবরের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন এই কথা হজরত আয়সা সিদ্দিক আর আদি আল্লাহ তালা আনহার কাছে বর্ণনা করছেন যে আয়সা সাদ রাদি আল্লাহ তালা আনহুর মতো এইরকম একজন লোক কবরের এই জাতা থেকে বাঁচতে পারছিল না তখন হজরত আয়সা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তালা আনহা বলছেন যে হে আল্লাহ রাসুল কবরের যদি এরকমই অবস্থা হয় 
তাহলে আমি যে একজন দুর্বল মহিলা আমার সাথে কবর কি আচরণ করবে আমি কি সহ্য করতে পারবো আমার কি সহ্য করার শক্তি হবে আল্লাহ রসুল কারণ ওইখানে তো আর এরকম দেখা হবে না যেটা জনকের মেয়ে এটা জনকের নাতি এটা জনকের কিছু ইত্যাদি ইত্যাদি গুলো দেখা যাবে না ওখানে এই কথা ভাবা হবে না যেটা রাসুলের স্ত্রী এ কথা ভাবা হবে না যেটা রাসুলের সহধর্মিনী এ কথা ভাবা হবে না যে ইসলামের জন্য তার সব থেকে বড় অবদান এগুলো কোনো কিছু বাদ বিচার করা হবে না কবর তার যে কাজ সেটা তিনি কি করবেন করবেন যদি কারো বাঁচার কোনো অশিলা থেকে থাকে সে বেঁচে যাবে সে বেঁচে যাবে তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম হজরত আয়সাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন যে হে আয়সা শুনে রাখো যদি এরকম পরিস্থিতি হয় যে তুমি যদি সেই কাউল আবেদের উপরে অটুট থাকতে পারো তাহলে তুমি অবশ্য অবশ্যই কি হবে সেই কবরের সেই চিপনি থেকে জাতানি থেকে কি হয়ে যাবে তুমি বেঁচে যেতে পারবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন ইসাবেতুল্লাহুল্লাজিনামানুবিল কাউল ইসাবেত ফিল হায়াত দুনিয়া ও ফিল আখেরা যারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর তাওহিদের ওপরে অটট থাকবে ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ সে অবশ্যই কবরের এই শাস্তি থেকে কি পেয়ে যাবে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে এ হাদিসটি ইমাম বাজদার রহমতুল্লাহ আলে বর্ণনা করেছেন যদিও এই হাদিসটির মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে কিন্তু তার বর্ণনাকারী যে রোয়াতগণ আছেন রাবিগণ আছেন তারা মানে গ্রহণযোগ্যতা রাখে তারপরে কবর মানুষের সাথে কি ধরনের আচরণ করে দেখে আজকে পৃথিবীতে আমরা একটু ক্ষমতা পেয়ে ধরাকে সরাজ্ঞান করি না কাকে কি কখন বলতে হবে তাও আমরা জানি না এখন তো আবার দেখলাম বাংলাদেশের মন্ত্রীরা আবার জান্নাত বিক্রি শুরু করেছে জান্নাত বিক্রি শুরু করেছে টাকা দিলে বাংলাদেশ মন্ত্রীরা এখন জান্নাতের টিকিটও পর্যন্ত দিচ্ছে কে জান্নাতের অধিকারী সেটা মন্ত্রীরা বলে দিচ্ছে আল্লাহ ওদেরকে দায়ের দান করুক আল্লাহ ওদের হেদায়ত দান করুক যে বিষয়ে জানা নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কি বলছেন যে আল্লাহ রহমত ব্যতীত আমিও জান্নাতে যেতে পারবো না কে বলছেন আর আপনি শুধুমাত্র চামচাগিরি করার জন্য তেল মারার জন্য খালি কুয়ে দিলেন যে অমুকে জান্নাত চলে যাবো জান্নাতের অধিকারী এত গ্যারেন্টি যুক্ত কথা আপনার বলার শক্তি আপনি সাহস কোথায় পেলেন আল্লাহ মাফ করুক তো আসলে ধরাক ওই যে বললাম ক্ষমতা পেলে ধরাকে সরা জ্ঞান করি না একজন ব্যক্তির কথা বলছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আদিস কবর মানুষের সাথে কি ধরনের আচরণ করা দেখে একজন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল তিনি খ্রিস্টান ছিলেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরে তিনি সুরা বাকারা এবং সুরা আলে এমরানও পাঠ করেছেন অনেকবার পাঠ করেছেন এমন কি যোগ্যতার বলে সে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাতে ওহি পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিলেন সুবাহ আল্লাহ এই লোক রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাতে ওহি পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিলেন এই নাসরানি অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টান বাই দি বাই এক সময়ে তিনার মধ্যে শয়তান আবার প্রবেশ করলো শয়তান প্রবেশ করে সে বুঝতে পারলো যে না মোহাম্মদ তো দেখি আমি যেগুলো লিখে দিই ওইগুলোই বলে এতে তো অতিরিক্ত করে কিছু বলে না নতুন কিছু তো নাই ওর কাছে দু এর তাবে করে অনুসরণ করে অনুকরণ করে কি হবে কি করলো উনি আবার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে কি করলেন তার সধর্মে ফিরে গেলেন আগের ধর্মে ফিরে গেলেন এবং সেখানে শুধু ফিরে গেলেন না বরঞ্চ এ কথাও বলতে লাগলেন হাড়ির খবর তো জেনে গেছে বলছে কি মোহাম্মদের কোনো কিচ্ছু নেই শুধুমাত্র যেটা আমি লিখে দিয়েছি ওইটাই আবার সম্বল আর যেগুলো সব কোনো কিচ্ছু নেই একদিন মৃত্যু তো সবাকে গ্রহণ করতে হবে নাকি হিন্দু বাঁচবে খ্রিস্টান ইহুদি বরি আদমকে মৃত্যুর স্বাদ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে সে যে ধর্মেরই হোক না কেন তাই না একদিন তার মৃত্যু হলো মৃত্যু হওয়ার পর তখন তাকে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা দাফন করল দাফন করার পরে বাড়ি ঘরে চলে আসে কেউ তো থাকে না ওখানে তাই না রাতের মধ্যে কবর নাকি করল তাকে সম্পূর্ণভাবে কবর থেকে উঠি ওপরে ফেলাই দিল ওপরে ফেলাই দিল ওপরে যখন ফেলাই দেওয়া হলো তখন বাই দি বাই এ খবরটা তাদের কাছে পৌঁছে গেল তাদের কাছে পৌঁছে গেল পৌঁছে যাওয়ার পর তারা তখন আসলো এসে দেখলো অবস্থাটা দেখে যে সত্যি তারা কত সুন্দর করে দাপন করে গেছে আর এটা কি করেছে ওপর দিকে উঠিয়ে ফেলে দিয়েছে বলেন তো দোষ কার ওপর যাবে এখন জামাত বিএনপির উপরে বিরোধী দলের উপরে অন্যান্য দলের উপরে বুঝেন নাই পেঁয়াজের দাম বাড়াইলো কে জামাত বিএনপি 
ইত্যাদি 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 বিল্ডিং ভাসাইলো কে জামাত বিএনপি সুরঞ্জিতকে একে কি বিশ্বজিৎকে হত্যা করলো কি জামাত বিএন না না এটা দোষারুকের আছে না যখনই দেখবেন দুইটা গ্রুপ তখন বিরোধী শক্তির উপরে কি করবে দায়ভার চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা ফায়দা লুটার চেষ্টা করবে এটা এই এই বর্তমান সরকারের আচরণ না এটা সেই তদানন্তীন যুগ থেকেই চলে আসছে সাথে সাথে বলে দিল যে দেখো এটা মোহাম্মদ আর মোহাম্মদের সাথীরা ছাড়া আর কেউ এ কাজ করতে পারে না কারণ কারণ হলো এটাই যে ও মুসলমান হয়েছিল মুসলমানের ধর্ম ছেড়ে দিয়ে ওদের হাঁড়ির খবর প্রকাশ করে দিয়েছে এই জন্য তার সাথে এরকম আচরণ করা হয়েছে দোষারোপ করল মোহাম্মদ সাল্লাই সাল্লামকে এবং তার সাথী বৃন্দ কত রাসুল্লাহাম এবং সাথীরা কি এর থেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ আবার তারা করলো কি লোকজনকে ডেকে নিয়ে এসে এবার খুব মজবুত করে কবর দিল এবার খুব মজবুত করে কবর দিল মজবুত করে কবর দিয়ে একটু গাড়াও করলো বেশি রাখছে কবর আবার কবর আবার কি করছে ওই আগের মতোই ধাক্কা দিয়ে কি করে দিছে খেলাই দিছে বাইরে খবর গেল খবর যাওয়ার পর তারা আবার ছুটে আসলো আবার ওই একই কথা জামাত দিনটি মোহাম্মদ আর মোহাম্মদের সাথীরা ছাড়া এ কাজ করার মতো কেউ সাহস এই বর্তমান সময়ে রাখে না বর্তমান সময়ে রাখে না এখন যেটা একটু আলামত আমরা দেখলাম যে সেতু মন্ত্রী নাকি জন মন্ত্রী উনি বললেন কি পেঁয়াজের দাম লবণের দাম চাউলের দাম বাড়িয়ে বিএনপি ক্ষমতায় আসতে চাই আল্লাহ মাফ করো কোথাকার কোথায় নিজের অযোগ্যতা নিজের দুর্বলতা নিজের দোষ এগুলোকে কখনো মানুষ স্বীকার করতে চায় না না আজ না অতীতে কোনো সময়েই না কোনো সময়ই না আবার তারা কি করলো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এবং তার সাথী বৃন্দকে দোষ চাপিয়ে দিল এরাই কাজ করছে আবার তারা কি করলো এবার আরো শক্ত করে এবার আরো শক্ত করে সুন্দর মজবুত করে কি করলো মাটি দিয়ে দাফন করলো তাকে কবরে রেখে গেল কবরে রেখে যাওয়ার পর তার পরের দিন দেখা গেল আবার একই ঘটনা পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এবার তারা সবাই মিলে আসলো এসে দেখলো এবং দেখে বলল যে না না এটা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কাম নয় এটা তার সাহাবিদের কাম নয় বরঞ্চ সে কি হয়েছে আল্লাহর গজবে নিপতিত হয়েছে পালাও 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 তাড়াতাড়ি করে এখান থেকে ভাগো ভাগো তারা সেখান থেকে পালায়ন করলো তারা সেখান থেকে পালায়ন করলো তারা ওই লাশটাকে আর দাফনও করলো না সাবধান ইসলামকে নিয়ে যারা ঠাট্টা বিদ্রুপ খেলতামাসার বস্তুতে পরিণত করেছেন কিচ্ছু করবে না পৃথিবীর মানুষ কিন্তু আসল জায়গাতে গেলে তার সঠিক আচরণ পেয়েই যাবেন আমি হই আপনি হই যারা আজ নাস্তিকেরা নানাভাবে ইসলামকে নিয়ে বিদ্রুপাত্ম অনেক কথাবার্তা বলছে অনেক কিছু করছে তাদেরকে হাদিসটা আমি শোনার জন্য অনুরোধ করব কেউ আপনাদের প্রতিরোধ করবে না কেউ আপনাদের প্রতিবাদ করবে না কিন্তু যেখানে গেলে আপনার প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদ হওয়ার সেখানে গিয়ে সত্যিই আপনি প্রতিরোধের শিকার হবে এবং আপনার প্রতিবাদ অবশ্যই করবে বাঁচতে পারবেন না এ হাদিসটি ইমাম বোখারি রহমাতুল্লাহ আলাই তিন হাজার ছশো সতেরো নম্বর হাদিসে বর্ণনা করেছেন তিন হাজার ছশো সতেরো নম্বর হাদিসে বর্ণনা করেছেন একটু খেয়াল রাখবেন ওইদিকে একটু কম দেখবেন শেষ করে দেবো আজকে আলোচনাটা কথা বুঝতে পেরেছেন জি তাহলে বুঝতে পেরেছেন যে যার যে আমল সেরকম তার সাথে কবর কি করবে আচরণ করবে তার সাথে সেরকম আচরণ করবে নিজের চেহারাটা কি আয়নার সামনে আয়না বলতে এই কাঁচের আয়না নয় বিবেকের আয়না বলছি বিবেকের আয়নায় দেখেন যে আপনার ছোট্ট থেকে এ পর্যন্ত আপনার কর্মগুলো কি কখনো কি এরকম কিছু ঘটে গেছে যদি ঘটে থাকে আল্লাহর কাছে তো অবা করুন সুযোগ আছে এখানে গড়গড়ি আসার আগ পর্যন্ত সুযোগ আমার আপনার জন্য খোলা আছে অতএব আমরা সতর্ক হয়ে যাই সাবধান হয়ে যাই সাবধান হয়ে যাই বন্ধুগণ যে কথা বলছিলাম কবরে এই সমস্ত কিছু থেকে বাঁচতে হলে কবরের যদি ভালো আচরণ পেতে হয় তাহলে অবশ্য অবশ্যই আমাদেরকে ভালো কিছু আমল করতে হবে কারণ এই আমার আমলই কি আমাদের দিন তো আমাদের কি উত্তরণ ঘটাবেই কবরেও কিন্তু কি করবে আমাদেরকে পরিত্রাণ দেবে আমি হাদিসটা পড়ে শেষ করবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে তিনটি জিনিস একজন মৃত্যু ব্যক্তি 
অনুসরণ করে যখন তাকে কবরে দাফন করার জন্য নিয়ে যায় দুটি জিনিস চলে আসে একটা জিনিস থেকে যায় একটা জিনিস থেকে যায় সেটা হলো কি যে সেটা হলো তার আমল সেটা হলো তার আমল আর বাকি যে তার কিছু ধন সম্পদ পরিবার পরিজন এগুলো সব কিছু তাকে রেখে দিয়ে চলে আসে নির্জন এক নিবৃত্ত জায়গায় রেখে চলে আসে অতএব কি থাকলো আমল এজন্যই আমাদেরকে আমল করতে হবে হজরত আবু হুরাই রাজি আল্লাহ তালা আনু বর্ণিত হাদিস যে হাদিসটিতে আল্লাহ রসুল সাল্লি সাল্লাম বলছেন যে যখন মৃত্যু ব্যক্তিকে কবরে রাখা হবে কবরে রেখে যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে আসবে তখন মৃত্যু ব্যক্তি কবরে থেকে তাদের এই যে পশ্চাৎ প্রসরণ করছে তারা ফিরে আসছে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পাবে তাদার তাদের জুতার শব্দ শুনতে পাবে আর অমৃত ফেরেস্তা এসে তাকে কি করবে কবরে উঠিয়ে বসাবে যদি সে মমিন হয় তাহলে মমিন যদি হয়ে থাকে আর যদি তার জীবনে নামাজ থেকে থাকে তাহলে রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে ইন কানা মিনান কানা পিস সালাত ইন দ্বারা আসেহি যদি তিনি মমিন হয়ে থাকেন যদি তিনি জীবনে নামাজ পড়ে থাকেন নামাজের হেফাজত করে থাকেন তাহলে সেই নামাজ তার মাথার শিওরে এসে দাঁড়িয়ে যাবে তারপরে বলতেছেন ওয়াকানা সিয়াম ইন্দামিনহি আর যদি সে রোজা রেখে থাকে রোজা যদি কখনো ছেড়ে না থেকে থাকে তাহলে তার রোজা তার ডান পাশে দাঁড়িয়ে যাবে তার ডান পাশে দাঁড়িয়ে যাবে তারপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন যে যদি সে জাকাত দিয়ে থাকে তাহলে বাম পাশে জাকাত এসে দাঁড়িয়ে যাবে ওয়াকান আল ফেল উল হায়াত মিনা সাদাকাত ওয়াসিলাত ওল মারুফ ওয়াল ইসান এলান্নাস ইন্দা রিজলাইহে যদি এরকম হয়ে থাকে যে সে কি করেছে জনকল্যাণমূলক কোনো কাজ করে রেখেছে সদকা খায়রাত করেছে আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রেখেছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে ভালো উপদেশ মানুষকে দিয়েছে মানুষের কল্যাণমূলক কাজের প্রতি উদ্বদ্ধ করেছে এরকম যদি কিছু তার জীবনে থেকে থাকে তার আবোল নামাই থেকে থাকে তাহলে সেইগুলো এসে কি হবে তার পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে যাবে তার পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে যাবে ফায়ু তামিন কেবালের আসিহি তখন ফেরেস্তারা তার মাথার দিক থেকে আসার চেষ্টা করবে তাকে হিসাব নিকাশ নেবে না অবশ্যই নেওয়ার জন্য তার মাথার দিক দিয়ে তার কাছে আসার চেষ্টা করা হবে তখন নামাজ বলবে নামাজ বলবে যে আমার দিক থেকে ঢোকার কোনো রাস্তা তোমাদের জন্য খোলা নেই আমার দিক দিয়ে ঢোকার রাস্তা তোমাদের জন্য খোলা নেই তারপরে তারা কি করবে অন্য দিক দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে ডান দিক দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে তখন রোজা বলবে যে আমার দিক দিয়েও ঢোকার কোনো তোমাদের রাস্তা নাই তারপরে তার মাথার দিক দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে সেদিক দিয়েও বন্ধ এভাবে তার পায়ের দিক দিয়ে চেষ্টা করবে সেদিক দিয়েও তার বন্ধ কোনোভাবেই তারা কি করতে পারবে না সেখানে আসতে পারবে না সেদিকে আসতে পারবে না তাহলে কি সে হিসাব নিকাশ থেকে বন্ধ হয়ে যাবে না এটা একটা এটা একটা প্রতিরোধ গড়া হবে রহমতের ফেরেস্তা তো রহমতের জন্যই আসবে যদি গজবের ফেরেস্তা হয় তাহলে যে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে এই জন্যই এই জিনিসগুলো কি হবে সেদিন আপনার আমার জন্য দুর্ভেদ্য প্রাচীর হিসাবে কি হবে সেখানে তাদের জন্য বাধার সৃষ্টি করবে কিন্তু আল্লাহর হুকমতকে আল্লাহর হুকুমকে তো কেউ রদ করতে পারবে না কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক সময়ে কি হবে যারা এগুলো করে গেছে তাদের জন্য ওই তো বললাম যে মা যেরকম বুকে টেনে নেই ভালোবাসার নিদর্শন হিসাবে ঠিক স্বল্প একটা ভালোবাসার যেমন একটা জাঁতা দেয় ঠিক তেমনইভাবে মনে করে যে সেই জিনিসগুলো তাদের জন্য কি হবে হালকা করে দেবে সমস্ত কিছুকে স্বল্প আর যদি না থাকে তাহলে তো একবারে চরম আকার ধারণ করবে চরম আকার ধারণ করবে এ হাদিসটি শহীদ হেব্বান তিন হাজার নম্বর হাদিসে বর্ণনা করেছেন আমরা আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিনের কাছে দোয়া করি যে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সব সময় কালেমা তাওহিদের উপরে অটুট রাখো যাতে করে আমরা ইহকাল এবং পরকালে তাওহিদের উপরে কি করতে পারি উত্থান উত্থিত হতে পারি এবং তুমি আমাদের কবরগুলো কি করে দিও আলোকিত করে দিও আমাদের পরিবার পরিজন আমাদের পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন এবং অন্যান্য যে সমস্ত যারা আছে মুসলমান তাদের কবরগুলোকে তুমি আলোকিত করে দিও প্রশস্ত করে দিও এবং এই কবরগুলোকে তুমি রাউজাতুমিন রিয়াজিল জান্নাতে পরিণত করে দাও এবং যাতে এটা জাহান নামের কোনো অগ্নিগর্ভে পরিণত না হয় এ পর্যন্তই আজকের আলোচনা জাকুমুল্লাহ খের বা রাকুমুল্লাহ ইনশা আল্লাহ আমরা আগামী সপ্তাহ হালকা আলোচনা করব আপনাদের প্রশ্ন নেব প্রশ্ন লিখে নিয়ে আসবেন যে কোনো প্রশ্ন যদি করতে চান কেউ লিখে নিয়ে আসবেন এবং হালকা আলোচনা করবেন ইনশাআল্লাহ জাকুমুল্লাহ